シャオエリザベスですはいということで今日はすごくスペシャルな動画となってますなんとアメリカからエリザベスさんがイタリアパドバに来てくれましたイエーイ,イ,エーイありがとうございます今日はエリザベスさんと一緒にちょっとパドバの街も一緒に見て回りたいんですけどまずこうエリザベスさんってどんな人なのかっていうのを皆さんにも知ってもらうために軽く自己紹介をお願いしますはいエリザベスですサンフランシスコに在住しています現在香水のお仕事をしておりますなので彼女の YouTube チャンネルも香水に特化したチャンネルなんですよねそうなんです私がひたすら香水について喋る動画と私のゲストさんに目隠しで名前もボトルも見せずに香水レビューをしてもらっていますのでなるほど興味のある方はぜひ来てみてくださいはいでえじゃあエリザベスさんは最初はどうして香水に興味を持ったというかそしてどうして香水に特化したチャンネルを作ろうと思ったんですか幼少の頃から、うん、もう物心ついた頃からもう香りが大好きで大好きで勝手にね勝手に<笑>お母さんの兄弟などにいて、はい、こう引き出しを開けて香水瓶などを嗅いで遊んでたりとか、ね、メイク道具もあったんですがそこにあんまり興味がなくて香水に,香水にもうずっと香水嗅いでてお店に行ってもずっと香水で大学に行った時に病院実習してた時があってその時に。私は本当に将来医者になりたいのかなどんなのかなって思ってる時に落ち込んでた時期があったんですねその時に香水をこのポケットに持っててお手洗いでこの香りを嗅いで私の道はやっぱりこっちだすごい心が明るくなってなるほど幸せな気持ちになったので人を救う道は医者だけじゃない私は本当に自分が好きなこと情熱で人のお役に立ちたいと思ったので進路変更して路線変更して極めることになりましたありました今もまだ極めている途中なんですけど、ね、終わりがないです本当に<笑>、はい、えじゃあ今回そのイタリアにいらっしゃってるのもその香水関係のお仕事でいらっしゃってるんですかそうですうそうです本当にありがたいことにいろいろお仕事をいただいてフィレンツェへお邪魔しますこの後すごいあのエリザベスさんの動画をちょっといくつか拝見させていただいたんですけど、まあ、私はあの香水とか全然詳しくなくて素人なんですけど例えば香水の正しいつけ方についての動画とかつける場所とかね全部私間違ってました<笑><笑>香水の技術が一段も二段も上がってもう毎日を美しい香りで幸せにより幸せに過ごせる助けになれればと思いますので<笑>ぜひ遊びに来てください。勉強になりました<笑>アメリカ生活についてなんですけど、はいまあ、お互いその海外在住者としてどうですかアメリカの生活はどうですかざっくりアメリカは最高ですねお私は本当に移住してよかった,かったと思っています、えー、何にも後悔することはありません素晴らしい本当にね多様性多様性豊かで自由でやる気がある人は伸びますのでうん、夢夢を叶えたい人アメリカンドリームって映画の中,、うん、中だけじゃないので怖かったですけど本当行く時、うんうんうん、すごい緊張してたくさん辛い時もあって、うんうん、最初の数年間はだけどそれにも勝る経験と人とのつながり自分の技術の磨きもできたので、うんうんうん、よかったなと思っています香水って私のイメージではなんかこうフランスみたいなパフュームみたいなイメージがあったんですけどどうしてアメリカを選んだんですかアメリカを選んだのののは主人がアメリカ人だからです。<笑>アモーレですね。アモーレです。<笑> Hello, how was your day? 今日はとても楽しく過ごさせていただいております。ハードバーに来ています。This interview is going well. That's right. あのですね、本当に香水文化って言えばやっぱりおっしゃる通りフランス、フランスなんです。と同時にアメリカも結構香水使う人も。多いですし、うん、昔はねヨーロッパが芸術のセンター中心だったと思うんですけど、うんうんはい、今もそうだと思うんですけどやっぱりアメリカっていうのは開拓地し何か新しいものレボリューショナル、はいはいはい、改革的なもの革新的なもの違うもの
にすごくオープンマインドな人が多い。なるほど、イタリアはもう真逆ですね。保守的です。めちゃくちゃ保守的です。うん、だからアメリカは確かにこうどんどん新しいものを取り入れたりとかチャンスな挑戦していくのでいいかもしれないですねそ。その通りです。私にとってはどっちも大切。ヨーロッパの文化も大切。うん、香水のオリジン、起源、源流を学ぶ上ではもう。ヨーロッパは欠かせないです本当に欠かせないと同時にアメリカの新しい風未来を見るためにはアメリカの文化も学ばないといけないそうです、ね、なんかどっちもやっぱり私の人生というかキャリアには不可欠です。なるほどあの今日はちょっとこれから私が住んでる町パドバをちょっとお散歩したりあとランチしたり、ね、ちょっとイタリアの風景もあの皆さんにもお見せしたいですしエリザベスさんにもぜひこの街を見ていただきたいと思います光栄です<笑>今日はイタリアン気分で楽しみます<笑>え普段、うん、アメリカでは結構自炊するんですかかなり自炊しますあそうなんですね、はい、アメリカですね外食めちゃくちゃ高いですイタリアはどうですか安くはないです。安くはないですね。じゃあこれからピザを食べに行きましょう。<笑>こうエリザベスさん普段アメリカに住んでて、で私はイタリアに住んでて、はい、でお互いもし YouTube をしてなかったら多分、うん、知り合うことってなかったんじゃないかなと思うんですよね。確かに。多分。確かにそうかも。だからこういうなんか YouTube を。やっててつながる縁ってあるので本当にすごいしかも国境を越えてじゃないですけど、はい、ねすごい縁ですよね本当にすごいご縁です<笑>私えりこさんのチャンネル2年以上前からずっと見ててえー、ありがとうございます、はいね、その時はいつか会うだろうなとは分からなかったんですけど<笑>こうやってイタリアに来た時にお会いできて嬉しいありがとうございます、はい、とてもいい天気で気持ちいいです今日は。快晴ですね。ちょっと綺麗な雲が、はいね、あ飛行機雲もあ<笑>気持ちいい。すごいいいですね。はい、着きましたピッツェリア。ボンピッツァにしてみます。じゃーんピザでーす。イエーイ。<笑>同じのにしました。いつもマルゲリータ頼むんですけど、今日はマルゲリータに似たものです。そうそう、マルゲリータ。あのトマトソースがあるんですけどこれはトマトソースの代わりにミニトマトが乗ってるんですねだからこれはいわゆるピッツァビアンガ白いピザです熱々だうーんチーズの香りが素晴らしいさすが香りに敏感です<笑>うん濃厚です濃厚クリーミーすごくいい濃厚でクリーミーなのに重くないですかうんう<笑>イタリアではどれぐらいの頻度でピザ食べるんですかうん2週間に1回は絶対食べます週末はもうやっぱり買って家で食べたりしますテイクアウトとかでねちょっとなんか結構孤独な仕事っていうか自分で撮影して自分で編集して全部一人でやるとなんかずっといいと思っちゃうしなんか周りの人に分かってもらえない仕事というかしかも簡単そうに言えるからそうそうそうそうあなたも YouTuber で終わってしまうそうそうそう YouTube やってみたものみたいな確かに誰でもできるし誰でもアップロードできるしもしかしたらバズっちゃうかもしれないけどなんか続けるのって一回バズって終われっていうのはもうなんか意味がないと思っててそれやっぱ時代の流れってあるじゃないですかそれは仕方ない、時代の流れって絶対あるから仕方ないから、自分と心を、例えばそれにこう合わせていかないと、ただ、今、こう、終わったコンテンツになっちゃうんですけど、やっぱりなんか、その、シーンは崩したくないよねみたいな、天気はしたくないっていうか、お釣りはしたくないみたいな。なんか香水のこと私全然わかんないんですけど、はい、なんかやっぱりこうあこれはちょっとおばさんっぽいとかあこれおじさんっぽいっていう香りあるじゃないですかありますあれってなんでそう思うんですかね香りは深く記憶と結びついてるんですね記憶かやっぱりそれ国によって変わるんです日本人が思うおじちゃんの香りとアメリカ人がもうおじちゃんの香りは違うんです<笑>そうか面白いはいここがシーニョーリ広場でーす<笑>いつもパドバ人はあそこの時計台の下で待ち合わせとかしてますでこの広場でみんなこうやって食前酒を飲んだり
あの夕方以降は人でいっぱいになるんですねじゃあ,あの今日は本当にありがとうございましたなんか本当に今日たくさんお互いこう YouTube をやってるからねいろんな,なんかこう苦労話とかいろいろお話できてすごい楽しかったです私もすごく有意義な時間を過ごせましたいろいろ情報も交換したりこれからのモチベーションを一緒に上げたりして夢が大きくなった気がしますありがとうございますお互い頑張りましょう普段はね遠いけど、はい、あのサンフランシスコにいつか遊びに行きたいですぜひ来てください,いすっごい楽しい街ですよサンフランシスコは、えー、カラフルで次はじゃあアメリカで<笑>はいまたお会いしましょう,ししょうありがとうございましたあエリザベスさんの YouTube チャンネル概要欄に貼っておきますので皆さんぜひ見に行ってください遊びに来てねはい,はいまたねー。バイバーイ